El 15 de noviembre es el día TEC, el día de la educación técnica. En San José de la Esquina, en la Escuela de Educación Técnica número 476, Miguel Castellano, se celebró el día 16, este día de la educación técnica, haciendo una muestra interactiva de los trabajos que realizan los alumnos desde primero a sexto año de las dos carreras, tanto la de orientación comunicacional como la de mecánica. Los alumnos de tercer año de comunicación a cargo del profesor Juan Pablo Coniglio nos presentaron una campaña que se llama Si la vas a hacer, hacela bien, relacionada con el tema de la alimentación y la diferencia que hay entre una alimentación saludable y una dieta. Escuchamos lo que nos contaban algunas alumnas de tercer año. Nosotras somos parte de la campaña Si la vas a hacer, hacela bien, que se basa en informar a la gente las diferencias entre una dieta restrictiva y hábitos saludables. Queremos hacer hincapié también que por ahí las dietas son difíciles de sostener a lo largo del tiempo, o sea, se suelen hacer insostenibles porque nos restringimos de alimentos que por ahí nos gustan y no podemos comer, porque esta dieta nos lo prohíbe. También hablamos un poco de la tabla de detalles que hay en Argentina, que nosotras creemos que no está tan bien establecida y que quizá mucha gente se siente excluida de esta. Hay diferentes tipos de dietas que sirven para diferentes cosas. Eh, nosotras eh, ahí no estamos recomendando algo porque no somos nutricionistas, pero sí eh, queríamos informar un poco de esto. Eh, y bueno, como lo de, lo de la ley de detalles, eh, nos pareció que la industria argentina no lo respeta. Entonces, eh, por eso, como decía mi amiga, hay gente que puede sentirse, eh, por ejemplo, que le baja la autoestima o algo así, cuando en realidad, para nosotros también queríamos informar que no es lo importante qué talle usas, sino estar bien de salud. Eh, pero si hay personas que se pueden sentir mal. Y para finalizar, nuestra campaña la formamos junto con todos los chicos mediante un proceso en la materia de comunicación, de tercero de, bah, de, comunicación, de la división de comunicación. Eh, nosotros somos alumnos de tercero y junto con el profesor Coniglio formamos distintos tipos de pasos para llegar a concretar con esto. Esperamos que nuestro objetivo de informar a la gente se haya cumplido, ya que es un tema muy importante y que no se suele mencionar en todos lados. Muchas gracias. Los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica presentaron el proyecto más innovador, podríamos decir, relacionado con lo tecnológico. En la materia automatización a cargo del profesor Daniel Abonicio, ellos hicieron y trabajaron durante todo el año para programar y presentarnos un bastón muy especial porque es tecnológico, tiene sensores ultrasónicos. A través de sonido o de vibraciones alertan o guían al no vidente. Hola, soy Maya Morelli, acá somos alumnas de sexto año mecánica y le vamos a mostrar uno de los proyectos que llevamos a cabo, como dijo eh, con el profesor Daniel Abonicio, es un bastón para no videntes que cuenta con un sensor ultrasónico que detecta distancias, un vibrador y eh, un aparato que emite un sonido eh, que ante una determinada distancia eh, va cambiando la intensidad de este sonido y a su vez a una distancia determinada se activa la vibración en la muñeca que nos permite identificar eh, a qué distancia está el objeto. Y si la persona para encontrar el bastón lo tiene que tener con la correa puesta, ahí vibra y si se acerca a algo, ¿no? Exacto, ante una distancia de menos de 100 centímetros el bastón emite una vibración que se va a sentir en la muñeca a través de este vibrador que te lo tenemos acá. Ese es uno eh, que va a detectar si hay peligro ¿no? o que hay un objeto delante. Eh, la otra, el otro sensor es... Ante una determinada distancia lo que hace emite sonido. Entonces, cuando en la distancia, el, entre la distancia entre el objeto y el bastón es de 4 metros, emite un sonido, un pitido, para que la persona eh, sepa más o menos a qué distancia está. El pitido va siendo más agudo a medida que la distancia va disminuyendo. Eh, la vibración se la agregamos en caso de que la persona a, a la vez de ciega sea sorda, entonces puede guiarse a través de las vibraciones. ¿Y eso tiene, va con carga, va con batería, pila? Sí, va a batería, tiene una batería de 9 voltios. Eh, bueno, ¿mantenimiento? Excepto no, la eh, sí, la batería y bueno, cada tanto chequear, por ejemplo, el sensor, que esté en buenas condiciones, ya que hay una gama de precios... El... Claro, va variando. Claro, entonces según el sensor que vos tengas, tal vez eh, detecte mejor o, de, o peor la, las distancias. Participaste obviamente en el proyecto. Sí, en la programación de, de, del, del bastón. 
qué sensaciones? Y, eh... Cuando el proyecto ya se terminó, cuando el bastón apareció y dijeron, bueno, eh, vibra, eh, emite sonido. La verdad es que estuvimos muchos meses renegando porque no, no, no andaban las programaciones, no, no, no conseguíamos las cosas. Eh, pero bueno, por suerte cuando lo terminamos hace una semana era un alivio enorme porque no pensábamos que lo íbamos a poder hacer, entonces poder llevarlo a cabo fue un desafío grande y es, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Felicitaciones. Gracias. También los alumnos de sexto año nos mostraron un proyecto que es un juego, el del sapo, pero este es un sapo electrónico que tiene conteo con sensores electrónicos, lo cual llevó un gran trabajo de programación durante todo el año para llegar al final de este sapo tan novedoso, tan tecnológico. Aquí nos cuentan cómo trabajaron y cómo llegaron a este resultado. ¿Qué hicieron? ¿Mejoraron el sapo? ¿Qué hicieron? Hicimos un sapo en el cual tiene un contador electrónico. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Les llevó a todo? Y estuvimos... Un periodo de, de, la, de todo el año fue, porque tuvimos un día a la semana, teníamos y bueno, íbamos avanzando a poco. ¿A dónde, a dónde nos, nos parábamos? ¿Cuál era el, pro, el problema más recurrente? No, era aprender cómo se programaba Arduino, claro. que eso bueno nos llevó un tiempo de ponerle tres meses, hasta que después bueno pudimos programar bien y hacer toda la programación de, del sapo. Ahí estamos viendo... ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es, lo que tenemos acá es un sapo con dos cajones. El primer cajón lo que tiene sería todo el circuito eléctrico, que están los sensores y los, el cableado para, para el cuenteo de los puntos. Claro, esta es la, esta es la placa. Acá es una, esta es una plaqueta donde van conectados todos los cables. Y bueno, acá adentro están los sensores, como se puede ver ahí. Bueno, por acá pasa la ficha y bueno, toma, el sensor lo toma y acá hace el conteo. Lo que estamos haciendo nosotros con los chicos es que pasan, tiran 10 fichas y el que hace el puntaje más alto, al final del día se llevan aquel sapo. Todo el, punte, el puntaje se va al display. Bueno, el, el software tiene memoria, obviamente te guarda claro. el mayor puntaje. Claro, tiene todo lo que el cuenteo, después ahí se anotan los que participan. Y cada vez que uno participa tiene un botón adentro que se resetea. Y todo, todo lo que está así en color, el sapo, la vieja y el lodo, está hecho en impresora 3D. Todo diseñado por los alumnos y dibujado. Y impreso. ¿Cuánto sale? <risa> teníamos teníamos la, la idea de hacer un par de sapos para venderlo y generarle ingreso a la escuela, pero... El Todavía estamos viendo. Capaz que el año que viene con el otro sexto que serían los chicos de quinto empiezan a hacer algo. Porque ahora lo que sí está claro es que van a hacer las banquetas que están allá, sí. las van a hacer en cantidad para después venderlas. Ah, las banquetas, bueno, las banquetas sirven para la parte de gastronomía. Claro, lo que sea. Chicos, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Dentro de esta muestra recorrimos una galería muy especial. Fuimos guiados sabiamente por un alumno, Lucas Noceli, quien nos fue comentando acerca de muchos trabajos que estaban allí relacionados con el arte, eh, artistas plásticos, también este, producciones hechas con, con latas recicladas que terminaron en un resultado de adornos navideños y una muestra de piezas de mecanismos simples. Mi nombre es Lucas Noceli. Eh, acá eh, lo que le estoy mostrando son mecanismos que lo hicimos con materiales simples. Por ejemplo, acá podemos ver lo que era antes el antivedro. Y acá se ve con... Esto acá se llama manivela. Luego está la correa y el conducto, donde se aplican las fuerzas. Esto acá lo hicimos con la profesora Márquez Claudia. Y acá lo que hicimos, agarrar una lata cualquiera, la, le quitamos las partes de, de la tapa y de abajo, y la, la, las cortamos y luego las aplastamos. Luego las pintamos y le hicimos una, una decoración. Algo simple, pero muy creativo. Claro. Además, la, la textura que tiene. Muy bien, muy, muy lindo trabajo. Y acá podemos ver eh, el arte de, de tercer año. Y acá cada uno le pone lo que es. Tipo, acá, esto representa el universo. Acá, la naturaleza la galaxia, con todo lo que ofrece. 
Y acá podemos ver dibujos simples que han hecho. Hicieron esa temática de ser niño. Pero, li, pero li, los detalles lo hicieron muy, muy bien hecho. Como acá. Acá parece que está rayado, pero le hicieron esta raya para que tenga una buena textura. Cada, una que, eh, cada dibujo está muy bien hecho. Y acá pueden ver lo que sería la línea histórica. Cómo empezó el arte de las cuevas. Cuando nuestros ancestros, los homo sapiens, eh, reflejaban sus sentimientos en el arte. Cuando vamos avanzando, se empieza más que todo el arte clásico. El arte clásico proviene de Grecia, donde se origina todo el arte sobre el hombre. Y acá buscan la perfección. Y luego acá, en el barroco, eh, básicamente están haciendo lo que sería el arte clásico pero lo hacen más complejo, con mucha, porque lo hacen en estructuras. Bueno, acá lo hacen más delicado y con más detalle. Luego hay una diferencia, hay similitudes entre el barroco y el rococo, que son similares. En este, básicamente, se caracteriza por tener colores luminosos, suaves y claros. Viste cuando vos ves algo y te causa una, una suavidad en el interior. Sí. Y bueno, y cuando y para terminar en la actualidad existen lo que serían los lo, lo de este, de, lo de esta época, lo de la vanguardia. Una vasta exposición de trabajos, todos muy interesantes, abarcando una multiplicidad de áreas en donde pudimos ver la creatividad de los chicos, esta parte de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que termina mostrando los logros, los resultados de todo el año. No pudimos compartir con ustedes todos los trabajos, pero sí les contamos que había muchísimas cosas más. Felicitamos a todos los alumnos. Vimos trabajos también con croma en la parte multimedial, así como también eh, muchos que tenían que ver con el tema de salud, con el tema de ciencias, ciencias naturales, este, juegos, distintos juegos, un juego gigante, un Jenga que estaba muy bueno. Muchísimo, muchísimo esfuerzo de los alumnos, los profesores y toda la, la escuela para llegar a cabo cada año estos, estos proyectos que se van superando. Los felicitamos desde aquí y antes de irnos, por supuesto, no puede faltar, los dejamos con la palabra del de director de la escuela, Joaquín de la Lana, que habla y hace un balance de esta presentación del Día Tech y también el presidente comunal Ezequiel Ruani, que estuvo allí presente valorando este día y el trabajo de toda la comunidad educativa de la escuela número 476. Joaquín de la Lana y el Día Tech, que fue el pasado martes, este miércoles la escuela 476 expone trabajos. Exactamente, Omar, buenas tardes. Eh, hoy, como bien lo dijiste, el, los 15 de noviembre se celebra el Día de la Educación Técnica eh, con el motivo de la creación del CONET. Y hoy nosotros estamos haciéndole un poco de honor a ese día que nos, tanto nos representa como, como escuela. Y bueno, exponemos en cada uno de los stands, que después vas a ver con uno de los chicos de sexto año, eh, trabajos que van haciendo ellos. Este año tenemos una una cuestión de, de innovación en cuanto a la propuesta, porque una, fue una propuesta durante todo el día eh, que fue más bien de interacción entre el visitante y el expositor. Eh, ahora estamos en la franja horaria en la cual viene la familia y el público en general y la muestra continúa de la misma manera. Eh, los papás van a estar dando vuelta o la comunidad va a estar dando vuelta por dentro de la muestra participando de los juegos que construyeron su hijo en los talleres guiados por los profes. Y este año tenemos la presentación de un proyecto muy interesante eh, que han hecho los chicos de sexto desde una materia conducida por Daniela Bonicio en la cual han incorporado tecnología de Arduino y programación eh, creando un, un bastón eh, para personas no videntes digamos, que detecta obstáculos y que bueno ahí después cuando pase con los chicos te van a hacer una demostración de cómo funciona. Eh, Estuvo muy bueno, fue un desafío para los chicos y para el profe, que estuvieron hasta último momento trabajando para poder terminarlo. Se construyeron juegos característicos y tradicionales como el sapo. Ahí hubo diseño, impresión 3D, trabajo en madera, de parte de los chicos de secto, de los profes. Eh, hoy se muestra a la escuela, digamos, con los resultados y las acciones 
a lo largo de todo el año. Eh, Joaquín, viene, el, es como un balance esto aquí de los trabajos de los chicos. Obviamente no tienen ninguna repercusión en la materia, es decir, en, en un punto, lo, pero es un balance que los, los mismos alumnos hacen y la escuela eh, durante el año. Exactamente, digamos, tiene, tiene lo que no tiene hoy, digamos, la exposición no tiene un carácter evaluativo, pero el proceso de construcción y de diseño de todas las la piezas que hoy se exponen, todas forman parte del diario de los chicos dentro de la escuela, o sea que en su momento han tenido un punto de, de evaluación para que ellos puedan sentirse motivados y gratificados con el trabajo que hacen. Y un proyecto ambicioso, perdón, el bastón. Sí. Tenemos ese y después una, otro que se está ahí mostrando que hoy está en la etapa de diseño y construcción eh, para una rampa de elevación que vamos a, a ver si colocamos en la escalera principal acá de la escuela o para las personas con movilidad reducida. Digamos. Le damos, seguimos trabajando en lo que hace la escuela que hizo siempre durante los 70 años de historia casi, eh, de, de tener proyectos educativos y completamente una interacción y una relación con la sociedad y la comunidad eh, bastante interesante y, y que siempre provea soluciones desde, desde los conocimientos para los chicos y bueno, de impacto comunitario. Bien, se acerca ya, ya estamos en los días finales de lo que es eh, el programa educativo y tendremos la fiesta de fin de curso, actos. Exactamente, eso va a ser el, este año lo vamos a hacer el 5 de diciembre a las 20 horas como siempre, aquí ahí el aquí en el salón, en el local escolar, eh, ahí están convocadas la familia y los alumnos y también va a haber una muestra, es así ya una muestra más estática de, lo, de los proyectos que se han concretado y, y algunos que, que son muy ambiciosos como escuela porque a partir de este año entramos en un proyecto con tercer y cuarto año eh, para construirnos nuestro propio mobiliario. Todo lo que sea mesas, sillas, banquetas y todas esas cuestiones eh, estamos diseñando dentro de los talleres y construyendo eh, con material que en, en una parte han aportado industriales de, de la comunidad que siempre nos acompaña cada vez que le golpeamos la puerta y bueno, y el conocimiento de los profes y de los chicos puesto y pone en valor el trabajo de la educación técnica y el cuidado del mobiliario que tan difícil es a veces en, en los colegios. Me imagino tu, tu mirada como director cuando ves culminados esos proyectos y decir desde lo que estaba previsto a, a llevarse a cabo, hay una satisfacción muy grande. Sí, la verdad que sí, porque eh, como yo siempre le digo a los docentes y le digo a los chicos, el colegio no lo hago yo solo, eh, nosotros tenemos la función de, de directivo junto con Balbina, pero eh, acompañamos, por ahí a veces generamos alguna inquietud como para que ellos después le den forma dentro de cada espacio curricular, dentro de cada ámbito del colegio. Y la verdad, como vos decías, Omar, es muy cierto, eh, cada vez que nosotros vemos un proyecto concretado y un crecimiento de parte de los alumnos, eh, nos pone muy contentos y nos invita a seguir por ese camino. La lana eh, está abierta la inscripción ya para el próximo año. Exactamente, estamos en el periodo de inscripción para ingresantes a primer año en 2023. Eh, venimos eh, cerrando ya el periodo de visita de los colegios primarios. El día TEC lo que tuvo también fue la participación de los colegios primarios locales y, y de otras localidades. Eh, así que, que estamos en pleno proceso de inscripción para, para el primer año 2023, que, que bueno viene en, en, buena, en buena forma dándose, así que, que estamos muy contentos con eso. No, impresionante, me encanta, y más cuando hay mucha creatividad. Hemos visto un bastón. Un bastón eh, para ciego con detector que, eh, de movimientos y que, bueno, que genera un impulso mecánico en la pulsera y que bueno, puede detectar, como también las cosas que estamos trabajando en conjunto en el futuro para el hospital como por ejemplo, bueno, para elevar a las personas sí, en elevado, las camas sí. o, bueno, o, o personas con silla de ruedas, la verdad que es interesantísimo, pero todos los trabajos de investigación, desde salud mental, desde cuidado, talles, eh, comida saludable, no, impresionante, comunicación, eh, la parte de literatura, todo lo que han investigado, lo creativo, digamos, que por ahí uno no estaba acostumbrado a verlo en una escuela técnica, hoy... Para los que son un poquito más grandes no, 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 nos llama la atención y nos parece muy, muy importante y muy impresionante la creatividad de los chicos para, para analizar las células o los microscopios 
eh, modernos, la tecnología, la programación que, que están implementando o la reparación hasta de una PC. Así que más que contentos y bueno, felicitarlos a todos ellos y, y bueno, por eso no quería faltar eh, a esta última cita del año. ¿Usted no ha pasado por la escuela técnica? No, no, no he pasado por muchas escuelas. No, no, pero ha sido, bueno, ha ido a la escuela comercial, sería lo que nosotros llamamos escuela comercial. Claro, tal cual, así es, y después, bueno, la Facultad de Derecho a Rosario y, y ahí he hecho también todo el posgrado y bueno. bueno. Y ahora lo tiene como presidente de esta comuna y, bueno, hay un balance. Sí, por supuesto, digamos, en estos últimos dos años se han entregado más de 17 millones de pesos en inversión en infraestructura, colaborando con cada club de madres, con cada cooperadora de todas las escuelas de San José Lejín y Los Nogales, la verdad que un esfuerzo muy grande presupuestariamente para la comuna, ¿no? 17 millones de pesos en los últimos dos años. Así que más que contarlos, verlos que crecen en tecnología, en impresoras 3D, en computadoras o en el sistema eléctrico, pisos, mejor calidad, porque bueno, eh, los chicos pasan la mayor parte del día en la escuela y bien así sea, ¿no? Que estén en las escuelas y en los clubes. Así que más que contento y felicitarlos. Por supuesto, bueno, ya venimos con todas las colaciones, ¿no? Claro. Mañana jueves la primera del Instituto 62 Ángela Cuyen. Así que bueno, ya viene un recorrido bastante lindo, que es la parte grata, ¿no? Eh, de la, la grabación, ¿no? Claro, la parte de resultado, de ver los logros, los resultados claro, de todo el año. Después de 7, 5, 6 años en cada caso claro. de estudio, que puedan culminar una etapa y bueno, empieza una una muy, muy linda etapa también, que puede ser en el mismo Instituto 62 o en otra eh, función. Hoy en día desde casa, en una computadora, podemos hacer un estudio virtual o yéndonos a, a viajando parcialmente o totalmente a Rosario, Córdoba, bueno, donde queramos para seguir estudiando. Ruani, lo comprometo en la próxima entrevista a que nos cuente la gestión en Santa Fe, en Nación. Bueno, dale, no hay problema. Gracias, muy amable. A ustedes. Hasta aquí la información de este segmento del resumen de noticias. Regresamos en una próxima hora para seguir brindándote más información local y regional. Muchas gracias por acompañarnos.